హాయ్ ఎవరి వన్ సురేష్ టెక్స్ ఛానల్కి స్వాగతం స్వాగతం లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఏం చేసాం టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ చూసాం అంటే ఏంటి ఒక టెక్స్ట్కి బోల్డ్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి లేదంటే స్ట్రాంగ్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి ఇటాలిక్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి లేకపోతే ఎంఫసైజ్డ్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అదేవిధంగా సూపర్ స్క్రిప్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేది మనం డీటెయిల్గా చూసాం అనమాట అదేవిధంగా ఈ పర్టికులర్ ట్యూటోరియల్లో మనం ఒక పర్టికులర్ టెక్స్ట్ని కొటేషన్స్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి లేదంటే ఎబ్రివేషన్ ఏ విధంగా ఎబ్రివేషన్స్ ఏ విధంగా చేయాలి సో ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు మనం చూద్దాం సో ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇంతకుముందు ప్రాజెక్ట్ ఇది సో ఈరోజు నేను కొటేషన్స్ అండ్ సిటీజన్స్ మీద ఇంకొక పెద్ద అంటే ఐ మీన్ ఇంకొక ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఏం చేస్తాము హెచ్టిఎంఎల్ ఓపెన్ చేసి హెచ్టిఎంఎల్ క్లోజ్ చేస్తాం అంతే కదా ఐ థింక్ మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కూడా మనం డీటెయిల్గా చెప్పుకొచ్చాం కదా ఒక టైటిల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే అంటే ఇదండి వాటి ఇదేంటంటే ఓన్లీ ఇది టైటిల్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి కోసం ఇది ప్రతిసారి నేను రాస్తున్నాను సో మీరు ఒకవేళ మీరు టైటిల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇది రాయండి లేదు అనుకున్నట్టే మీరు డైరెక్ట్గా బాడీ స్పెసిఫై చేసేసి బాడీలో డాటాని మీరు రాసుకోవచ్చు ఓకే అదేవిధంగా ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేస్తాను ఏమైనా సేవ్ చేస్తాను కొటేషన్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే సేవ్ ఎస్ టైప్ టు ఎజ్ అంతా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఏంటంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది అనుకున్నాను సో పారాగ్రాఫ్కి ఏంటి పి ఏమైంది సురేష్ టెక్స్ ఈస్ ఏ టెక్నికల్ ఛానల్ అని చెప్పేసి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని మనం ఓపెన్ చేద్దాం ఓకే అందులో అలా ఓపెన్ చేయాలి రైట్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ విత్ గూగుల్ క్రోమ్ అని చెప్తే మనకి ఓకే టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్గా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కొటేషన్స్ కదా సారీ ఐ షుడ్ ఓపెన్ దిస్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇది ఒక పారాగ్రాఫ్ అయితే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి పర్టికులర్గా ఈ యొక్క టెక్నికల్ అనేటువంటి ఈ యొక్క వర్డ్ ఉంది కదా సో దీన్ని నేను కొటేషన్స్లో పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను సో ఎట్లా చేయొచ్చు నేను డైరెక్ట్గా ఎట్లా కొటేషన్స్లో పెడితే వర్క్ అయిపోద్ది చూద్దాం వర్క్ అవుతుందో లేదా చూసారా సో నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే కొటేషన్స్లో పెట్టే వర్క్ అయిపోతుంది కానీ అట్లా మనం చేయకూడదు అనమాట ఎందుకోసం అనుకోనంటే ఏంటంటే మనకి గోయింగ్ ఫర్దర్ సో ముందు ముందు ఏంటంటే చాలా ఇష్యూస్ మనం ఫేస్ చేస్తాం అనమాట ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మనకి మధ్యలో ఎక్కడైనా ఇప్పుడు సూరేష్ టెక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడైనా మనం కొటేషన్ ఇవ్వాలి లేదనుకోనంటే మొదట్లో కొటేషన్ ఇవ్వాలి చివరిలో కొటేషన్ ఇవ్వాలి సో అట్లా చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి ప్రజెంట్ అయితే మనకి అక్కడ సింగిల్ టెక్స్ట్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు అలా కాకుండా మనకి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇష్యూస్ వస్తాయి సో అటువంటిప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అనుకోనంటే సో ఈ విధంగా మనం కొన్ని ఎలిమెంట్స్ యూస్ చేసి మనం కొటేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఒక కొటేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఏంటంటే మనం క్యూ అనేటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ ఆర్ ఒక ట్యాగ్ని యూజ్ చేసాం అనుకోండి క్యూ అంటే ఏంటి కొటేషన్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఇచ్చామనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది టెక్నికల్కి డబల్ కోడ్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను చూసారా రీఫ్రెష్ చేశాను కదా సో వచ్చింది ఇప్పుడు అలాగే కొంచెం సురేష్ టెక్స్కి ఇస్తాను సురేష్ టెక్స్ కూడా నేను కొటేషన్ ఇస్తాను ఎట్లా ఇస్తాను కొటేషన్ అని చెప్పేసి సురేష్ టెక్స్ కదా కొటేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సురేష్ టెక్స్కి ప్రజెంట్ అయితే కొటేషన్ లేదు కదా ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేస్తాను ఓకేనా చూడండి సో దీనికి ఏమైంది కొటేషన్ అనేది వచ్చింది అనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా మన వెబ్ పేజ్లో ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్కి కొటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకోండి సో అటువంటప్పుడు మనం క్యూ అనే ఎలిమెంట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లాక్ కొటేషన్ అనమాట సో బ్లాక్ కొటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిసార్లు మనకి ఒక హెడ్డింగ్ ఉండి దాని కింద ఆ హెడ్డింగ్కి రిలేటెడ్గా డాటా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆ హెడ్డింగ్కి రిలేటెడ్గా పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది సో అటువంటప్పుడు ఏంటంటే మనం బ్లాక్ కోట్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో బ్లాక్ కోట్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక సెక్షనల్ కోడ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఏం చేస్తానంటే నా దగ్గర ఒక హెచ్ టూ అనేటువంటి ఒక హెడ్డింగ్ ఉంది అనుకుంటా ఏమని పెట్టాను నేను సచిన్ అని పెట్టాను అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం రాస్తాను అనుకోనంటే సచిన్ గురించి రాస్తాను ఒక పారాగ్రాఫ్ ఏమని రాస్తాను సచిన్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ క్రికెటర్ గాడ్ ఆఫ్ ది క్రికెట్ అనేది ఒక ఒక సచిన్ గురించి ఒక పారాగ్రాఫ్ అనమాట ఇప్పుడు చూస్తే ఎట్లా కనిపిస్తుంది ఇది ఫస్ట్ ఒక హెడ్డింగ్ వచ్చింది ఆ హెడ్డింగ్ కింద నుంచి సచ
సరే ఈ విధంగా ఉంది కదా సో ఇవేంటంటే ఈ యొక్క టెక్స్ట్ అంతా కూడా నాకు ఇట్లా రాకూడదు అనమాట ఎందుకంటే నాకు కొంత స్పేస్ అనేది రావాలి దీన్ని ఏమంటారంటే బ్లాక్ కోడ్ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ పారాగ్రాఫ్ మొత్తాన్ని కూడా బ్లాక్ కోడ్ అనేటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది అనమాట సో ఈ ఎలిమెంట్తో ర్యాప్ చేసేస్తాను ఓకేనా ఇక్కడ చూసండి బ్లాక్ కోడ్ నేను క్లోజ్ చేశాను కదా ఇప్పుడు ఒకసారి చూస్తే ఏం జరుగుతుంది రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను చూసారా ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఇంటెంటేషన్ అనేది ఏర్పడింది అనమాట అంటే ఏంటంటే సచిన్ కింద అదేవిధంగా ఈ యొక్క టెక్స్ట్ ముందు కూడా ఈ రెండింటికి ముందు కూడా మనకి ఒక ట్యాప్ స్పేస్ అనేది యాడ్ అయింది అనమాట సో దీన్ని ఏమంటారంటే బ్లాక్ కోటేషన్స్ అంటారు అనమాట ఓకేనా సో బ్రౌజర్స్ ఏం చేస్తాయి ఎప్పుడైతే ఈ బ్లాక్ కోట్ అనేటువంటి ఎలిమెంట్ని అవి చూస్తాయో అవి ఏం చేస్తాయి ఇంటెంటేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అనమాట సో ఈ విధంగా మనం బ్లాక్ కొటేషన్స్తో వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇందాక చెప్పినట్టు విధంగా ఎబ్రివేషన్స్ అనమాట సో ఎబ్రివేషన్స్ని ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి సారీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్ విచ్ కదా సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఈ ఎబ్రివేషన్ని నేను హెచ్టిఎంఎల్ వెబ్ పేజ్లో చూపించాలి సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను అనుకేనంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎట్లా ఉంది ఓకే హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది సో హెచ్టిఎంఎల్ మీద నేను మౌస్ పెట్టినప్పుడు నాకు ఆ యొక్క ఎబ్రివేషన్ కనిపించాలి సో ఆ విధంగా ఎబ్రివేషన్ సరిపోతాయి అనమాట సో ఆ విధంగా చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ నేను దేన్ని అయితే ఎబ్రివేషన్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఎబ్రివేటెడ్ టైటిల్ కదా సో దాన్ని నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే ఏబిబిఆర్ అంటే ఏంటంటే ఎబ్రివేషన్ అంటే ఎబ్రివేషన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనకు ఒక ఎలిమెంట్ అనేది హెచ్టిఎంఎల్ ద్వారా ఆల్రెడీ వచ్చింది అనమాట సో ఆ ఎలిమెంట్ కాల్డ్ ఆ ఎలిమెంట్ నేమ్ అంటాము ఏబిబిఆర్ ఎబ్రివేషన్ అంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ మధ్యలో నేను హెచ్టిఎంఎల్ అని ఇచ్చేసాను అనమాట ఓకే సో ఆ మధ్యలో నేను హెచ్టిఎంఎల్ ఇచ్చేసి ఎబ్రివేషన్ క్లోజ్ చేశాను అనమాట సో క్లోజ్ చేసి ఒక్కసారి సేవ్ చేస్తాను ఏమవుద్దో చూద్దాం వర్క్ అవ్వదు బట్ ఒకసారి చూస్తాం ఇప్పుడు సార్ ఈ విధంగా వచ్చింది సో ఇప్పుడు దీని మీద మౌస్ పెడుతున్నాను బట్ ఏం జరగట్లేదు ఓకే మేబీ మీకు మౌస్ కనిపించకపోవచ్చు ఇక్కడ నేను యాక్చువల్గా దీని మీద మౌస్ పెడుతున్నాను బట్ ఏం కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనుకోనంటే ఈ యొక్క ఎబ్రివేషన్ ఉంది కదా దీనికి ఒక యాట్రిబ్యూట్ పాస్ చేయాలన్నమాట ఏం యాట్రిబ్యూట్ పాస్ చేయాలి టైటిల్ అనేటువంటి ఒక యాట్రిబ్యూట్ పాస్ చేసి అక్కడ మనం దాన్ని ఫుల్ ఫామ్ ఇవ్వాలన్నమాట హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్ రిచ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చేసి ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేయండి చూసారా ఆ యొక్క ఎబ్రివేషన్ టైటిల్ ఏదైతే ఉందో దాని కింద వచ్చేసి మనకి డాటెడ్ లైన్స్ వస్తాయి డాటెడ్ లైన్స్ వచ్చి ఎప్పుడైతే మన యొక్క మౌస్ అనేది ఆ యొక్క ఎబ్రివేషన్ మీద పెడతామో దాని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ అనేది మనకి వస్తుంది అనమాట సో ఆ విధంగా మనం ఏమిటి ఎబ్రివేషన్స్ని కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం ఎబ్రివేషన్ అనే ఎలిమెంట్ యూస్ చేసి టైటిల్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసి ఆ ఆ యొక్క వాల్యూలో మనం ఆ యొక్క ఎబ్రివేషన్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ని రాసి ఈ విధంగా మనం ఎబ్రివేషన్స్ని గురించి ఐ మీన్ వెబ్ పేజెస్లో ఎబ్రివేషన్స్ ఈ విధంగా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామన్నమాట సిమిలర్గా కొన్నిసార్లు మనం అడ్రస్ని కూడా ఇస్తాం సో అడ్రస్ ఏ విధంగా ఇస్తాము ఇప్పుడు ఫ్రమ్ అడ్రస్ కానీ టూ అడ్రస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డైరెక్ట్గా రాయచ్చు బట్ ఏంటంటే దట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ అనమాట ఎందుకు మనకు ఆల్రెడీ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా సో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉన్నప్పుడు మనం ఎలిమెంట్స్ యూస్ చేయాలి ఎందుకోసం అనుకోనంటే మీకు ఫర్దర్గా ఫర్దర్ ట్యూటోరియల్స్లో ఆ ఎలిమెంట్స్ ఎందుకు యూస్ చేయాలి అనేది మీకు తెలుస్తుంది ఓకే సో అదేవిధంగా ఎప్పుడైనా మీరు అడ్రస్ని ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు అడ్రస్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉందనమాట సో అడ్రస్ అనే ఎలిమెంట్ యూస్ చేసుకొని ఆ మధ్యలో మీరు అడ్రస్ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు సో అడ్రస్ని ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఓకే పలాస శ్రీకాకుళం ఇట్లా ఇట్లా మనం ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇవ్వచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఒక్కొక్క దాని కింద బ్రేక్ ఇస్తాను ఎందుకు లేకపోతే ఏమవుతుంది అన్నీ కూడా ఒకే దాంట్లో వచ్చేస్తాయి కాబట్టి వాటి మీద బ్రేక్ ఇస్తాను అనమాట సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే అడ్రస్ అనేది ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో మనకు తెలుస్తుంది అనమాట చూసారా ఎప్పుడైతే నేను నా యొక్క టెక్స్ట్ని నేను అడ్రస్ అనే ఎలిమెంట్లో పెట్టేశానో ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ ఏమయ్యాయి ఇటాలిక్ కింద చేంజ్ అయిపోయాయి అనమాట ఓకే సో ఆ విధంగా ఇటాలిక్ కింద చేంజ్ అయిపోయి అదేవిధంగా సో ఆ విధంగా మనకి ఇటాలిక్ కింద చేంజ్ అయిపోతుంది అన
ఓకే సో ఈ అడ్రస్ కింద మనకు ఒక బ్రేక్ వచ్చింది లైన్ బ్రేక్ వచ్చింది అనమాట సో ఇక్కడ చూసారా ఈ అడ్రస్ సో మీరు ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ అడ్రస్ ఇచ్చాను కదా సో అడ్రస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ అడ్రస్ కింద అనేది మనకు ఒక బ్రేక్ వచ్చింది అనమాట సో ఈ యొక్క అడ్రస్ కింద ఇక్కడ బ్రేక్ ఎట్లా వచ్చింది అనుకోనంటే నార్మల్గా ఏం చేస్తాయంటే చాలా బ్రౌజర్స్ అనేవి అంటే ఇక్కడ నేను యాక్చువల్ అక్కడ ఒక బ్రేక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను బట్ ఏంటంటే నార్మల్గా సేవ్ చేశాను కదా రీఫ్రెష్ సో నార్మల్గా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం అడ్రస్ అనేది డిఫైన్ చేస్తామో సో అడ్రస్ డిఫైన్ చేస్తే బ్రౌజర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఎక్కడైతే అడ్రస్ ఎలిమెంట్ అయితే దానికి కనిపించిందో ఆ అడ్రస్ ఎలిమెంట్కి ముందు ఒక బ్రేక్ అడ్రస్ ఎలిమెంట్కి తర్వాత అంటే ఆ కంటెంట్కి తర్వాత ఇంకొక బ్రేక్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా యాడ్ చేస్తాయి అనమాట సో ఆ విధంగా మనం ఏంటంటే హెచ్టిఎంఎల్లో అడ్రస్ ఎలిమెంట్ ఆ విధంగా మనం వర్క్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఎప్పుడైనా మనం అడ్రస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని హెచ్టిఎంఎల్లో చూపించాలి అనుకోండి అప్పుడు మనం అడ్రస్ అనేటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట సిమిలర్గా ఎప్పుడైనా ఏమైనా టైటిల్స్ ఓకే ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనుకోండి మనం హెచ్ వన్ టు హెచ్ సిక్స్ హెడ్డింగ్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం అదే అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు మనకి టైటిల్ టైటిల్ని ప్రొవైడ్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే సైట్ అనేటువంటి ఒక ట్యాగ్ ఉందన్నమాట సో సైట్ అనే ట్యాగ్ అంటే ఎందుకోసం యూజ్ అవుతుంది అనుకోని అంటే ఏంటంటే టైటిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఏ విధంగా సో సురేష్ టెక్స్ అంటే మీకు ఈ మీకు ఇది మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే సైట్ అని పెట్టగానే టైటిల్ కింద అంటున్నా కదా ఇందులో డిఫరెన్స్ ఏముంది ఈవెన్ నేను ఇప్పుడు నేను ఇటాలిక్ చూసినా లేకపోతే ఎంఫసైజ్ చూసినా నాకు సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా అని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు బట్ ఏంటంటే మనకేంటంటే ఇటువంటి ఎలిమెంట్స్ అనేవి యూస్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఎందుకోసం ఎందుకంటే మీకు అది ఫర్దర్లో తెలుస్తుంది సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టమైజేషన్ గురించి మనం నేర్చుకున్నప్పుడు సో సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎందుకోసం యూస్ చేయాలి అనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే సో సైట్ అనేది ఎందుకోసం యూస్ చేస్తాం అదంటే టైటిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనం సైట్ అనేది యూస్ చేస్తాం అనమాట అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కొన్ని వెబ్సైట్స్లో ఒక పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ కానీ లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ హెడ్డింగ్ కానీ మనకి లెఫ్ట్ నుండి రైట్ లేదంటే రైట్ నుండి లెఫ్ట్ చూపించాలనుకుంది సో బై డిఫాల్ట్గా ఏంటి నార్మల్గా లెఫ్ట్ నుండి రైటే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏ టెక్స్ట్ అయినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఒక పారాగ్రాఫ్ రాస్తున్నాను ఓకే సో ఏమైనా రాశాను సురేష్ టెక్స్ అనేది రాశాను అనుకుందాం సో సురేష్ టెక్స్ అనేది రాశాను అనుకుందాం సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలన్నమాట సో ఈ యొక్క టెక్స్ట్ని నేను వెనక నుండి చూపించాలనుకుంటాను అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఎస్ హెచ్సిఈఈటి స్పేసు అదేవిధంగా హెచ్ఎస్ఈఆర్యుఎస్ సో ఆ విధంగా వెనక నుండి చూపించాలనుకుంటున్నాను అనుకో అప్పుడు నేనేం చేయొచ్చు అనుకోనంటే అప్పుడు మనం ఒక ఎలిమెంట్ ఉందన్నమాట ఆ ఎలిమెల్ ఆ ఎలిమెంట్ని ఏమంటామంటే బయో డైరెక్షనల్ ఓవర్ రైడ్ సో బయో డైరెక్షనల్ ఓవర్ రైడ్ అంటే ఏంటి అనుకోనంటే బై అంటే ఏంటి టూ టూ అనమాట డైరెక్షనల్ అంటే ఏంటి విధాలు అంటే రెండు వైపులా అనమాట సో రెండు వైపులా నుండి కూడా మనం డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయొచ్చు సో అది ఏంటి అంటే బీడివో బీడివో అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉందన్నమాట సో బీడివో అనే ఎలిమెంట్ని యూజ్ చేసుకొని మనం బై డైరెక్షనల్ ఓవర్ రైడ్ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు సో బీడివో అని చెప్పేసి ఇందులో మనం ఇచ్చే డైరెక్షన్ ఇవ్వాలన్నమాట సో డైరెక్షన్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ అదే డిఐఆర్ అంటే ఏంటి డైరెక్షన్ అనమాట సో దానికి వాల్యూ ఏమి ఇస్తాను ఆర్టిఎల్ అంటే ఏంటి రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి రైట్ నుండి లెఫ్ట్ వరకు నేను చూపించాలి అని అనుకుంటున్నాను సో అప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది అది ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట చూసారా ఎస్యుఆర్ ఎస్హెచ్ అంటే ఏంటి సురేష్ తర్వాత టెక్స్ అనమాట అంటే ఇది మొత్తం నేను ఇందాక లెక్చర్ తప్పు చెప్పాను కదా సో ఇది మొత్తం అనమాట ఇవి మొత్తం రివర్స్ అయిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే రైట్ టు లెఫ్ట్ కదా సో ఆ విధంగా ఏంటంటే మనకి హెచ్డిఎంఎల్లో కొటేషన్స్ కానీ లేదనుకోనంటే ఏంటది బ్లాక్ కొటేషన్స్ కానీ ఎబ్రివేషన్స్ కానీ లేదా మనం వెబ్ పేజ్లో ఎప్పుడైనా అడ్రస్ని డిఫైన్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు అడ్రస్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సిమిలర్గా ఏమైనా టైటిల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి టైటిల్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకోండి అప్పుడు మనం సైట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సిమిలర్గా ఎప్పుడైనా టెక్స్ట్ని మనం రివర్స్ చేయాలి అనుకోండి అప్పుడు బీడివో బై డైరెక్షన్ ఓవర్ రైడ్ అనే ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసుకొని అందులో డైరెక్షన్ అనే ఒక ప్రాపర్టీని సెండ్ చేసామనుకోండి అప్పుడు అది డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి హెచ్డిఎంఎల్లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అనమాట ఇంకా ఇవి ఇంకో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అనమాట అంటే ఇంతకుముందు నేర్చుకునే వాటికి వీ